ఉపరితల ఆవర్తనం ద్రోణి కారణంగా తెలంగాణలో భారీ వర్షం కురిసింది దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు మరో ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఆరు గంటల్లో వాయుగుండం తీవ్ర తుఫానుగా మారుతుందని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటున్న వాతావరణ శాఖ అధికారి రాజారాంతో మా ప్రతినిధి సప్న ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఓవైపు ఆవర్తన ద్రోణి కొనసాగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి రానున్న రోజుల్లో వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మనతో పాటు వాతావరణ శాఖ అధికారి రాజారంగ్ గారు ఉన్నారు వారిని తెలుసుకున్నాం సార్ చెప్పండి మీరు అంటే బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడిందంటున్నారు అది తీవ్ర తుఫానుగా మారుతుందంటున్నారు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం ఈ తీవ్ర వాయుగుండం అనేది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మనకు మచిలీపట్నానికి పది వందల తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది ఇది రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉంది తదుపరి ముప్పై ఆరు గంటల్లో ఈ తీవ్ర తుఫాన్గా కూడా మారే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ తీవ్ర తుఫాన్గా మారిన తర్వాత అది ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి మనకి కోస్తా ఆంధ్ర ఈ కోస్తా ఆంధ్ర తీరంలో ఒంగోలు కాకినాడ మధ్య పదిహేడవ తారీఖు మధ్యాహ్నానికి తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందన్నమాట అది దీని యొక్క ప్రభావం మనకి ఈ కోస్తా ఆంధ్ర మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ కోస్తా ఆంధ్రలో ఈ తీరం వెంబడి ఈ ఈదురు గాలులు అనేవి మనకు పదిహేనవ తారీఖున నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఒక్కొక్కసారి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు కూడా ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఈ తీరాన్ని తాకే సమయంలో అంటే పదిహేడవ తారీఖున మనకి ఎనభై నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల గంటకే వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో ప్రత్యేకించి దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో మనకి ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా పది పదహారు పదిహేడు తేదీల్లో మనకి ఈ దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రతో పాటు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలో కూడా ఈ కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలతో పాటు ఒకటి రెండు చోట్ల అత్యంత భారీ వర్షం కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే తిత్లీ తుఫాను భారీ నష్టాన్ని అయితే కలుగజేసింది మరి ఈ తుఫాన్ వల్ల ఎలాంటి నష్టం ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే ఇది తిత్లీ తుఫాను అంతా తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం లేదు ఇది దానికన్నా తీవ్రత తక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట మరోవైపు తెలంగాణలో కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి అయితే దీనికి తుఫాను కారణం కాకపోయినప్పటికీ ఇక్కడ ఆవర్తన ద్రోణి కారణం అని చెప్తున్నారు ఒక్కసారి ఇది ఏ విధంగా ఉండబోతుంది కూడా అడుగుదాం సార్ చెప్పండి ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల వరకు వర్షపాతం ఉండబోతుంది రానున్న రోజు మనకు ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఉత్తర ఇంటీరియర్ కర్ణాటక ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం అనేది ఒకటి జీరో పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్లు ఎత్తు వరకు ఆవరించి ఉంది అంతేకాకుండా ఈ ఉపరితల ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం నుంచి ఈ తెలంగాణ మీదుగా మనకి దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ వరకు ఒక ఉపరితల ద్రోణి కూడా కొనసాగుతుంది ఈ ఉపరితల ద్రోణి ఉపరితల ఆవర్తనం రెండింటి ప్రభావం వల్ల కూడా మనకి నిన్నటి నుంచి మనకి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ప్రస్తుతం ఇంకా అంటే కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు రేపు కూడా ఈ తెలుగుపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసే అవకాశం ఉంది తెలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కురిసే అవకాశం ఉంది తూర్పు తెలంగాణలోను ఉత్తర తెలంగాణ ఈ ప్రాంతంలో మాత్రమే ఈ ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రజలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఫిషర్మెన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించి ఎలా ఉండాలండి మేము ఫిషర్మెన్ వాడినింగ్ అంటే ఈ మత్స్యకారులకి మేము ఆల్రెడీ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది అంటే పద్నాలుగో తారీఖు అంటే ఈ రోజు నుంచి కూడా చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకి పోర్ట్ వార్నింగ్స్ ఈ పోర్ట్ వార్నింగ్స్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రోజు నుంచి అంటే రేపటి నుంచి పదిహేనవ తారీఖు నుంచి కూడా మనకి ఈ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే విశాఖపట్నం తర్వాత కాకినాడ పోర్టు మచిలీపట్నం కృష్ణపట్నం నిజాంపట్నం ఈ ఈ పోర్టుల్లో ఒకటో నెంబరు హెచ్చరిక ఆల్రెడీ జారీ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం రాబోతున్న ఫేతియా తుపాను పెద్దగా భారీ నష్టాన్ని కలగజేయకపోవచ్చు అని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నా ప్రజలు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు వినోద్ స్వప్న రాజ్ న్యూస్ హైదరాబాద్